毫无预警的大停电。喂，你说什么？听不到。供电系统陆续停摆。黑夜中出现好几道神秘绿光，到底发生了什么事？这些看似难解的现象，科学家称之为“太阳风暴”。什么是太阳风暴？强大的太阳风暴袭击地球，人类会面临什么危机？蓝天白云衬托着绵延山峦。空气中飘着淡淡青草香，这里是日本九州鹿儿岛，在如梦似幻的田园风光中，有个重要任务正等着夜幕低垂，隆重登场。我们现在这个计划已经很久，三年的时间。直升机在内之浦宇宙空间观测所上空，不断来回盘旋侦测，就怕出现障碍物，影响即将出场的主角。全场更屏息凝神，期待火箭升空的这一刻。火箭埃斯伦二号以雷霆万钧的气势升空，转眼间划破天际，逐渐消失在众人眼前。成功发射脱离大气层，进入外太空之后，重头戏才正要开始。第一节的部分就会燃烧完毕，然后就分离，然后再来是第二节，然后再来是第三节，就是跟卫星连接的那一个部分。火箭分阶段脱离，逐渐减轻重量，提供足够动力推进。紧接着，第三节中隐藏的主角 ——ERG 卫星。正式亮相。I think ERG is a very, very small satellite, but it's a very competent satellite. ERG 最远航行三万三千公里，直奔目的地，前往围绕着地球的范艾伦辐射带，创下台湾自制科学仪器航行最远的记录。接着准备大显身手，揭开太阳风暴的神秘面纱。什么是范艾伦辐射带？科学家又希望 ERG 解开什么谜团？这一切要从太空任务开始说起。It's one small step for man, one giant leap for mankind. 一九六九年，阿波罗十一号载着人类登陆月球。他们的一小步完成了人类的一大步，但是光荣返回地球后的四十年却发现，当初参与阿波罗登月计划的太空人，百分之四十三死于心血管疾病，比例异常偏高。于是科学家开始寻找罪魁祸首究竟是谁。最直接影响就是，它会让 DNA 里面的这些间接断裂。那 DNA 的间接断裂，当然对于啊我们人类这个整个细胞要再生的这个过程当中，就会产生很多的问题。所有线索几乎都指向外太空的致命辐射，可能损害人类的 DNA。但你我不是太空人，也可能暴露在大量的辐射危机中吗？为了模拟太阳释放的辐射，我们来到了实验室。眼前的木箱里装着辐射源，持续对外释放辐射，但用肉眼根本看不出任何变化。你可以看到我们的值会往上升，现在它大概会到三百多到四百，然后声音也会有警示声出现。当我们把仪器靠近木箱，往上攀升的数字代表接收到的辐射值。数字从原本的一百多飙升到四百多，不停发出急迫声响。透过实验说明，看不到的不代表不存在。在台。
台湾，我们一年平均承受的天然辐射剂量大约两毫西弗。脚踩的土壤、空气中的冬都有辐射。其实辐射离我们很近，只是接收剂量多寡。但这些辐射究竟从何而来？除了遍布太空中的宇宙射线，提供我们光和热孕育生命的太阳，剧烈活动时也可能释放大量的辐射跟电浆。太阳风暴发生的时候呢，也会有大量的能量从太阳局部的区域释放出来。那释放出来的东西呢，其实主要就有两类，第一类是辐射，第二类呢就是电浆。太阳表面活动到一定程度时，能量大爆发。向外高速喷发电浆，电浆里含有大量带电粒子，这种现象就是所谓的太阳风暴。或许你会问，生存在地球上的我们，为什么可以不受太阳风暴威胁？带电的粒子，如果它遇到磁场的话，它会转弯。所以呢，就算太阳风暴那些电浆是往地球方向向你冲过来了，但是地球有它的磁场，会让那些带电的粒子转弯。全是因为地球受到磁场保护，隔绝了来自太阳风暴喷发的辐射。为什么地球磁场有这么强大的功能？先来了解什么是磁场呢？在一根磁铁周围撒上铁粉，磁力越大，铁粉越密集，有磁力作用的范围就称为磁场。它的磁场不是平面，它是三度空间的，所以连它都站起来了，连铁粉都会站起来。磁铁棒的中心犹如地球球心，一上一下两个极点，一个是地磁北极，另一个则是地磁南极，两极产生的椭圆形就是磁场。当太阳风暴来袭时，地球磁场就像个隐形防护罩，保护地球上的我们。假设今天有更强的太阳风暴吹拂地球的话呢，这个整个地球的磁场呢，就会受到太阳风暴影响，更加的内缩。地球磁场所及的区域中，有个地方看起来像是一个大甜甜圈，包覆着一个小甜甜圈，两个甜甜圈里充满着带电粒子，这就是范艾伦辐射带。它就绕着这个磁力线一直转，那它一直到磁力线转，经过一段时间之后，就变成所有带电粒子都在这个区域这样子。那这个就是我们所谓的啊范艾伦辐射带。地球磁场是怎么拦截来自太阳风暴的辐射呢？磁场就像个大网子，将带电粒子通通捕获，锁在范艾伦辐射带里来回运动。台日科学家联手派遣伊尔基卫星。就是要指导核心前进范艾伦辐射带，了解这里为何聚集如此大量的带电粒子。当太阳风暴袭击地球前后，带电粒子数量增加和减少的变化程度。But why it harbors such a huge amount of the very high energy particles has been enigmatic. So the purpose of the ERG is to solve this mystery over the past 50 years. One, five, command. In 1958, the American space telescope first detected the existence of the Bermuda Triangle, which 至于人造卫星待在这里也很容易受损，需要特别设计，确保一定的寿命。虽然时隔半世纪，伊尔基的准备工作依旧马虎不得，就怕原本要去探索神秘地带，却反倒变成一趟迷航之旅。为了了解 ERG 的特别设计，发射前我们前往世界三大太空科学研究重镇之一的日本宇宙航空研究开发机构 JASA 一探究竟。遍布范艾伦辐射带的带电粒子能量各有不同。
为了解开谜团，一儿金卫星装载了八部仪器，肩负不同观测任务。一儿金卫星に搭載される LPE がまあ台湾のチームで開発製造されて、あの一儿金卫星に搭載されでその技術的な面はもう今でも素晴らしいことだと思います。台湾中研院天文所与国立成功大学共同研发制作其中一部仪器。就负责观测能量较低的电子。在这间 ERG 仪器的专属实验室内，测试任务日以继夜不断进行。Uh, it is like our baby. Yeah, we spend、uh, we spent、uh, more than seven years to finish this instrument. 这个真空舱内模拟着太空环境。当它不断旋转，顺利跑出数据时，表示它成功观测到高能量的带电粒子。然后之后我们从里面射出的呃电荷，然后进到这仪器里面来确认说它，呃，感测这些电子的功能是不是正常的。科学家认为，一旦带电粒子突然爆量增加，代表着太阳风暴将带来致命辐射。地球周围数以万计的人造卫星很可能失灵。伊尔基探索范艾伦辐射带，试图解开隐藏的密码。升空之后，还得先花三个月的时间准备就绪。伊尔基就像是呃战地记者，当太阳风暴到达地球磁场，影响的。区域的时候，他就可以立即知道说这个太阳风暴跟地球市场之间发生了什么事情。科学家期待伊尔基接收到的数据可以解开藏在地球磁场的密码。但如果有一天磁场严重衰退甚至消失，地球的防护罩不见了，我们是否会像太空人一样暴露在高剂量辐射中？人类要如何逃过太阳风暴的袭击？